ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కానీ హీరో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అప్పుడు హీరో కొంచెం ముందుకు వంగితే కనుక ఇంకా అందంగా కనిపిస్తాడు అనిపించింది డైరెక్టర్కి అదే అభిప్రాయం కెమెరామెన్కి కూడా అనిపించింది వన్ మోర్ అన్నాను సో షార్ట్ అదే కానీ ఇంకో టేక్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో కెమెరా ఆన్ నుంచి హాఫ్ వర్క్ అయ్యేది ప్రారంభం అయ్యి కెమెరాని ప్రారంభం చేసి ఆఫ్ చేసే వరకు దాన్ని షార్ట్ అంటాం సంతృప్తికరంగా ఆ షార్ట్ని తీయడం కోసం చేసే ప్రయత్నాలని ఒకటో ప్రయత్నం రెండో ప్రయత్నం మూడో ప్రయత్నం ఎన్ని ప్రయత్నాలు జరిగితే వాటిని టేకలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా తీసిన టేకుల్లో ఎన్జీ అంటే నాట్ గుడ్ టేకులని తీసేసి ఫైనల్గా వాళ్ళు సంతృప్తికరంగా అనుకున్న ఏదైతే ఉందో టేక్ దాన్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రాసుకుంటాడు పలానా టేక్ పలానా నైన్త్ టేక్ ఒక అయింది టెన్త్ టేక్ అయింది అట్లా రాసుకుంటాడు రాసుకున్న తర్వాత ఈ తీసిన షాట్లన్నింటినీ కూడా వాటిని ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీదకి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది అక్కడ ఎడిటర్ పని ఏంటంటే సీన్ పేపర్ తీసుకొని సీన్ పేపర్లో డైరెక్టర్ తను రాసుకున్న రాయించుకున్న ఆ స్క్రిప్ట్కి అనుగుణంగా ఆయన షార్ట్ డివిజన్ ఏ విధంగా చేసుకున్నాడు ఎన్ని ఈ సీన్ని ఎన్ని షార్ట్లుగా ఆయన డివిజన్ చేశాడు అందులో ఈయన తీసిన ఈ మొక్కల్లో ఈ షార్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ షార్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని చూసుకుంటూ ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీద ఎడిటర్ అనేవాడు వాటిని జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే షార్ట్ డివిజన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం కొద్దిగా తెలుసుకుందాం స్క్రిప్ట్ ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్లో లెఫ్ట్ సైడు యాక్షన్ పార్టు రైట్ సైడు డైలాగ్ పార్టు రాయటం అనేది సాధారణంగా మన ఇండియన్ సినిమా మేకర్స్ అందరికీ కూడా అలవాటైన ఒక ప్రక్రియ ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ని సెంటర్కి ఎలా మడిచి ఇటువైపు అంతా కూడా డైలాగ్స్ ఇటువైపు యాక్షన్ పార్ట్ రాయటం అనేది అది అందరికీ కూడా మొదటి నుంచి కూడా ఆనవైతుగా వస్తున్న ఒక అలవాటు హీరో బస్ స్టాప్లో కూర్చున్నాడు అనే ఒక లైన్ ఈ పక్కన ఆయన ఏమైనా డైలాగ్ చెప్తే డైలాగ్ ఉంటుంది లేదంటే ఆ కింద అప్పు వెహికల్స్ చాలా పాస్ అవుతున్నాయి రణగన ధ్వనులు వినిపిస్తున్నాయి చిరాగ్గా ఉన్న అతని నెత్తినేమో ఫ్లైట్ ఎగిరింది ఇంతలో ఒక వ్యక్తి ఎలాగ వచ్చాడో బాణంలా వచ్చాడు బైక్ మీద బైక్ ఆపి ఈయన దగ్గరికి వచ్చి అడ్రస్ అడిగాడు అని రాశాడు సో మనం మొట్టమొట్ట అనుకున్నట్టు ఈయన తలక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంతా కూడా ఒకటే టేక్ అనుకుంటే ఆ తర్వాత ఒకటే షాట్ అనుకుంటే ఆ తర్వాత ఈయన అడ్రస్ అడిగే వ్యక్తి ఆయన ఎన్ని షాట్లు వచ్చాడు ఎట్లా ఆయన బైక్ ఆపాడు బ్రేక్ ఏమైనా చేసేది ఒక షాట్ చేసుకున్నాడా లేకపోతే ఒకటే షాట్లో వచ్చి బ్రేక్ కొట్టాడా ఆయన దిగి ఈయన దగ్గరికి వచ్చింది ఎలా వచ్చాడు ఎన్నో షాట్లు వచ్చాడు ఇట్లా షార్ట్ డివిజన్ గీతలు గీసుకొని ఇవి ఇన్ని షార్ట్లు తీస్తాను ఈ సీన్ అని చెప్పి డైరెక్టర్ అనుకోవడం దాన్ని తీయటం దాన్ని ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీదకి పంపించడం జరుగుతుంది ఎడిటర్ ఆ మొక్కల్ని ఎన్జీలు తీసేసి నాట్ గుడ్ షార్ట్లు తీసేసి గుడ్ షార్ట్లని పేర్చుకుంటూ దాన్ని ఒక సీన్గా తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఆ సీన్ మధ్యలోనూ ఇప్పుడు అంతా ఓకే అయిపోయినట్లు కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మరి ట్రైన్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి అవి ఎట్లా ఈ మార్క్ చేసిన దానికి ఆ ట్రైన్ ఆ ఫ్లైట్ మళ్ళా కెమెరామ్యాన్ మళ్ళా ఆ ఫ్లైట్ని సపరేట్గా ఇక్కడ ఎన్ని డిగ్రీల్లో కెమెరా ఆయన అమర్చుకున్నాడో దాన్ని ఆయన నోట్ చేసుకొని సీజీ వర్కర్తో ఏమో కూర్చొని వాళ్ళిద్దరు మార్క్ ఇస్తారు పలానా దగ్గర సీజీ వర్కర్ చెప్తాడు పలానా దగ్గర పలానా యాంగిల్లో ఉంటే కనుక ఆ గ్రీన్ మేట పలానా మార్కులోనే సార్ మనకి ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి అని అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ మేట్లో కూడా పలానా మార్క్లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రైన్ వెళ్ళాలి అనేది 
కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్ చేసే టెక్నీషియన్ అండ్ కెమెరామెన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కూర్చొని వాటిని మళ్ళీ షూట్ చేయటము లేకపోతే గ్రాఫిక్స్లోనే వాళ్ళు మేక్ చేయటము జరుగుతుంది దాన్ని ఎడిటర్ మళ్ళా అవసరమైన లేయర్లు వేసుకొని ఇక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ని తొలగించి ఇక్కడేమో ట్రైన్ని ఇక్కడ టాప్లో ఉన్న గ్రీన్ మ్యాట్ని తొలగించి ఇక్కడేమో ఫ్లైట్ని జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఇదే విధంగా అన్ని సీన్లు షూటింగ్ చేసి అన్ని ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ డబ్బింగ్ లొకేషన్లో వచ్చే డిస్టర్బెన్స్ని నియంత్రించడం కోసం స్పష్టమైన శబ్దాన్ని ప్రేక్షకుడు వినడం కోసం డబ్బింగ్ అనే ప్రక్రియని వాడతారు అంటే ఇప్పుడు